உள்ள சினிமாட்டுவாங்கல்ல அதையும் தாண்டி இந்த ஹாலிவுட் சினிமாவே அப்படியே தூக்கி போறவே என்ற கதை இருக்கு கவனமா காத கொடுத்துக்கோ மில்லர் முன்னோட்டம் வெளியிட்டம் அது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாம போயிட்டு இப்ப அதனால வந்து குடும்பமா வந்து பாத்துட்டு போற ஒரு படம் தான் இது சொல்ல வேண்டிய கதைகளை சொல்லும் போது சிம்பிளா எங்களுக்கு ஏதாவது நடக்கலாம் இல்ல ஆம்பளை தான் ஆம்பளையிலே பின்னால சுத்துவாங்க ஆம்பளை தான் கூடா இந்த படத்தினுடைய முன்னோட்டம் உண்மையில நல்லா இருக்கு ஒளிப்பதிவு நல்லா இருக்கு சில ஷார்ட்ஸ் வந்து உண்மையில நல்லா இருக்கு இந்த கல்யாணம் உள்ள நிக்கும் நீ கல்யாணத்துக்கு வருவியோடு கல்கியினுடைய பொன்னியின் செல்வனை தத்ரூபமாக எடுத்த மணிரத்தினத்தால் கூட இளத்தினுடைய சினிமாவை பேச முற்பட்ட கன்னத்தில் முத்தமிட்டாலே சிறப்பாக எடுக்க முடியவில்லை இந்த நிகழ்வை நாங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக இந்த மண்ணுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் தங்களுடைய இன்னுயிர்களை ஈகம் செய்தவர்களை ஒரு நிமிடம் மனதிருத்தி வணங்குவோம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை நாங்கள் இன்று ஈழத்திலிருந்து ஒரு படம் பெறுகிறது உறவுகளை வணக்கம் நான் உங்கள் சங்கர் உங்கள் கே எஸ் சங்கர் இப்ப நாங்க நிக்கிறேன் என்று சொன்ன இலங்கையில ஜாழ்ப்பாணத்துல ஜாழ்ப்பாணம் டவுனுக்கா நிக்கிறோம் என்ன டவுனுக்குல டவுனை அண்டிய பகுதியில ஒரு விருந்தினர் விடுதிக்கு வந்திருக்கிறான் என்னத்து காரணம் என்ன சொன்னா இன்ட இப்ப சொன்னா இங்க ஒரு நிகழ்வு நடைபெறுதா என்ன நிகழ்வு சொல்லி சொன்னா என்ன நிகழ்வு என்ன சொன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியிடு நம் அது யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படத்துக்கு இப்படி ட்ரெய்லர் வெளியீட்டுக்கு பிரிம்பா இசை வெளியீட்டுக்கு பிரிம்பா நிகழ்வுகள் வச்சு செய்கிறது நல்ல விஷயம் அதுக்கு அழைச்சிருந்த வேலை அதுக்கு எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருந்தவர் அந்த வேலை நாங்களும் வந்து நாங்கள் உண்மையிலேயே வேலை நாங்கள் ஊக்குவிக்கணும் அவரை பாராட்டி கொடுக்கணும் மீனே ஜாழ்ப்பாணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு எங்கள் ஆதரவு கட்டாயம் இருக்கும் ஏற்கனவே வேல் வந்து அந்த வணிக ரீதியாக வெற்றி கொண்ட படம் புத்தி விட்ட மனிதர் இல்லாமல் என்று சொல்லி ஏற்கனவே நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க சிறப்பாக இருந்து நிறைய வெற்றி பெற்ற படம் என்ன வெற்றி பெற்ற படம் வணிக ரீதியாக இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் உருவாக்கப்பட்ட படங்கள் வந்து ஒரு சிந்தனை சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு செயல் சொல்கிற விதமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வணிக ரீதியாகவும் திரைப்படங்கள் வந்து வெற்றி பெறும் என்ற ஒரு இதை போயிடலாம்குறிய காலத்துல ஸ்கிரிப்ட் ஒரு ரெண்டு மாசம் ஒர்க் பண்ணி சும்மா அங்கே ஆதி அண்ணா நான் திலக்சன் ராஜ் அண்ணா மைசன் ஒரு அஞ்சு பேரும் ஒர்க் பண்ணி ராஜனா டிரெக்ஷனில் மைசனான மியூசிக்கில் நாங்கள் அதே பழைய டீம் புத்திகடம் எல்லாம்ட அதே டீம் திரும்ப இன்னொரு படைப்பினோடாக வந்திருக்கோம் இது எங்களோட டீமுன்ற ரெண்டாவது படம் இது எப்படி என்ன என்ன சொல்கிற அந்த எங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ண டிரெக்ஷன் சைட்லேயும் சரி அதே ஸ்கிரிப்ட் வைஸ்லேயும் சரி எங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக இருந்தால் ஆக்டிங்கை தாண்டி முதலாக படம் ஆக்டிங் மட்டுமே பார்த்துனாங்கள் இதில் அப்படி இல்லாமல் ஆக்டிங் தாண்டி மற்ற சினிமா வேலை செய்யலாம் ஸ்கிரிப்ட் இல்லை தாண்டி ஒன்பதாம் தேதிக்குள்ள ஏதோ ஒரு டேட் தான் மார்ச் ஒன்றாவது இருக்கலாம் சொல்ல தெரியல 
படம் எதை பற்றி இருக்க போதுன்னு சொல்லி ஏதாச்சும் படம் ஃபன் இருக்கும் அதே நேரம் ஃபன் அப்போவும் இருக்கும் புதிய இடம் எல்லாம் தான் ஃபன் இருக்கும் அதே நேரம் ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்கும் நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் புதிய இடம் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு ஓகே எத்தனை நாள் ஆனால் அந்த படம் எடுக்கிறதுக்கு படம் எடுக்க பதினாறு நாள் ஷூட் பதினாறு பதினாலு நாள் ஷூட் போனோம் தொடர்ந்து ஆனால் ஒர்க் பண்ணது ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணால் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதம் ரெண்டரை மாதம் கூட ஒர்க் பண்ணாங்க அது வந்து அப்படி கண்டினியூவாகவே படம் ஷூட் தொடங்கிட்டேன் ஆ ஓகே 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 நான் வாழ்த்துக்கலாம் ரெண்டு நாலு மாதம் அப்படி அங்கால போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருந்தது கண்ணால் ஷூட் டைம் அந்த வாழ்த்துக்கான வழியில் ஓகே நான் போயிடுறேன் ஓகே அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் அண்ணான்னு சொல்கிறத விட அண்ணா நிறைய பேர் மாமா மாமா வந்து பிடிக்கணும் வெளிநாட்டு மாமா ஓகே அண்ணா பைக்கு கிட்ட வைங்க ஓகே ஓகே அண்ணா படத்தை பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் என்ன இதுக்கு நடிச்சிருக்கீங்க சொல்ல சொல்லக்கூடாது அது அது வந்து சீக்கிரடாக இருக்கும் என்னென்னா முதல் நீங்கள் புதிய இடமே பார்த்துருப்பீங்களான அதே மாதிரி தான் அதே கேரக்டர் தான் இதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரே அதை விட அந்த படத்தை விட இது கொஞ்சம் எல்லா எல்லாத்துலேயுமே டெ டெ டெக்னிக்கல் சைட்டு இருந்தாலும் சரி எல்லா சைட்டுமே கொஞ்சம் கூட வேலை செஞ்சுருக்கோம் முதல்ல அது நாங்கள் கொரோனாக்குள்ள திடீரென்னு எடுத்த படம் இது கொஞ்சம் ஐடியா பண்ணி இது பண்ணி எல்லா பக்கத்தாலேயும் பலப்படுத்தி கொண்டு எடுத்தது நல்லா வந்திருக்கு படம் அப்போ இன்றைக்கி என்னடா எங்கட படத்தண்ட ட்ரெய்லர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் என்ன மீடியா யூடியூப் குரூப் எல்லாம் வச்சு தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் மட்டும் கனி இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் எப்படி மார்ச் ஒன் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதா ஒரு ஐடியா இருக்கு ஃபஸ்ட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே போதும் அனுபவம் எல்லாம் என்ன இருந்த படத்தில் படத்தில் அனுபவம் என்ன முதல் எங்களுக்கு முதல் படத்தை விட இது அனுபவம் கொஞ்சம் கூட வேறு என்னடா முதல் நாங்கள் து அதான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஏண்டா அது ஒரு திடீரென ஒரு இது இல்லாமல் எடுத்தேன் நாங்கள் அது முதல் வெப் சீரீஸாக தான் தொடங்கினாங்க புதிய இடம் வந்து வெப் சீரீஸாக தொடங்கி தான் இப்போ இந்த படமாக மாற்றினாங்க இது படமாகவே நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதை அதோட அப்படியே இது இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஆனால் பழகிட்டோம் அதே எங்களுக்கு பார்க்க அப்படி தெரியல தெரியல நல்லா இருந்தது இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஆனால் கஷ்டப்பட்டதுக்கு பலன் எப்படியும் நான் பார்ப்பேன் வாழ்த்து இந்த நிகழ்வை நாங்கள் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக இந்த மண்ணுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் தங்களுடைய இன்னுயிர்களை ஈகம் செய்தவர்களை ஒரு நிமிடம் மனதிருத்தி வணங்குவோம் எங்களுக்கு நாங்கள் தான் அவர்களை பார்த்து அல்லது இவர்களை பார்த்து ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கு அப்பாலே நாங்கள் எங்களுக்கு என்ற ஒரு கலையை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு அடிப்படையிலே எங்களுடைய ஒரு விஷயத்தை செய்து முடிச்சிருக்கிறார்கள் அதற்கு சான்றாக இந்த முன்னோட்டம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் நினைக்கிறேன் அது உங்களுக்கு அது ஒளிபரப்பப்படுவதற்கு காத்திருக்குது என்னோட சேர்ந்தவரால் வந்தவர் திலக் சரண்டு அவர் வெள்ளை சேட்டு போட்டு சமீரால் நிபர் வாங்கோ அவர் கொண்டு கொடுக்க மாட்டீங்களா இவரும் வந்து நடித்தவர் கஷ்டப்பட்டீங்களே கஷ்டப்பட்ட நீங்களா நடிக்கிங்க தெரியல என்னால் கனவு பேர் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்படித்தான் இல்லை இடம் இப்படி இவர்களால் கஷ்டப்பட்ட நிறைய பேர் இருப்பினம் அப்படி கஷ்டப்பட்டு ஆக்களை முதல்ல கூப்பிட்டு நாங்க இந்த முன்னோட்டத்தை கொண்டு வர போறோம் முன்னோட்டத்துக்கு பிறகு வந்திருக்க கூடிய ஆக்கள் நாங்க வர போறோம் சரியா அப்ப கஷ்டப்பட்டதுல யார கூப்பிடலாம் உங்களால என்னோட சேர்ந்து கஷ்டப்பட்ட ஆக்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்குன்னு ஒரு ஒருத்தர் நிக்கிறாங்களா பார்த்து கூப்பிடுங்க ஆஹ் நிக்கிறாங்களா பார்த்து கூப்பிடணும் அரவிந்தம் வாங்க ரமணன் ஒன்னு ஒண்ணா கூப்பிடுவோம் கதைக்க சாரி வாங்க நீர் கேளு நான் கொடுக்க நீங்களே கேளு எனக்குடிக்கிறது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு பர்ஸ்னலாக கனவு எனக்கு இப்போ இப்போ வேண்டியில் இந்த ஸ்கிரிப்டில் ஒர்க் பண்ணணும் ஏதாவது டிரெக்டராக அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக அசோசியேட் டிரெக்டராக ஒர்க் பண்ணணுன்றது ஒரு வகை ஆசை இப்போ எனக்கு இதில் நடித்ததை விட அதில் கொஞ்சம் ராஜண்ணாவோட சேர்ந்து இந்த இப்படியான ஆக்களோட கொஞ்சம் மேஞ்சனான் 
சரி மூன்றாவது படத்திலேயும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ராஜன் ஹோமன் சொல்லிட்டு சரி விருப்பமான அவளை கூப்பிட்டு நீங்க போங்க கஷ்டப்படுறீங்க அவளை கூப்பிட்டு போகணும் கொஞ்சம் வேலையால வேற இல்ல பாராளுமன்றத்தில் கொஞ்சம் வேலையால வேற இல்ல அவர் இருக்க வாழ்த்து சொல்ற மாதிரி சொல்லி போட்டு நீங்க மிச்சர் கதை இருக்க செய்யுங்க மற்ற <laughs> 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 அதனால் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே எங்களுடைய மக்களுக்காக தயவு செய்து இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் கௌரவ சுபாஷ் அண்ணா அவர்களே நீங்கள் என்னுடன் நேர் கதைத்தீர்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது இந்த உலாவுக்கு வருகிறதுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஐயா அங்கேர்னேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் ஓகே அது அவர் அவர் வாழ்த்து சொன்ன அப்படி அவர் சொல்ல அவர் சொல்லணும் வாழ்த்து இவள அவர் வந்தாச்சு அவர் மட்டும்தான் வரல நாங்கள் ஒரு விஷயம் புரோக்ரம் சம்பந்தமாகத்தான் நான் எங்க புரோக்ராம் செய்தாலும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையே நீ கொண்டு வருவீர் நீர் இல்லாட்டி மதீஸ்வரன் கொண்டு வருவீர் இப்படி ஒரு குரல்களை கதையுங்கோ இப்படி ஒரு தண்ணுங்கோ அப்படித்தான் தம்பி இப்ப நான் கதை கேக்கு நீ இப்ப நானும் கதைக்கிறேன் நீயும் கதைச்சி என்றா வெண்ணத்த புலங்கு இப்ப இப்படித்தான் இப்ப டக்டிக் ஜோசன்ற ஒரு படம் பெரு இப்ப தயவு செய்து எல்லாரும் வந்து பாருங்கோ ஏனண்டா இப்போ இந்திய படம் இஞ்சி போட்டாலே ஓடுது இப்போ இஞ்சி இருந்த ஒரு படம் எடுத்து போடுறன்ற ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு என்ன நன்றி ஐயா ஓகே நாங்கள் ஆதி அண்ணா இத்தாலி மாமாவா இலங்கை மாமாவா அடிக்கடி மாறுவேன் கனடா மாமா இத்தாலி மாமா இப்போ இலங்கை மாமா இப்போ ஜால்பானம் சரி இலங்கை மாமா சொல்லுங்கள் கணக்கு காணொலி எல்லாம் நடிச்சுக்கிறீங்க அதை விட பிகேஎம் பிறகு இப்போ வந்து டக்டிக் டோஸ் டக்டிக் டோஸில் வேலை செஞ்ச அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது அது மிச்ச தலைமையெல்லாம் வேறு பம்பளா வந்து ரெண்டு மூணு காணொலி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் எல்லாம் ஒரு பகுதிக்கு தான் நாலு பேரை வதைக்கிறேன்றது எல்லா நாளையுமே செய்ய உண்மையாகவே புத்தியட்ட மனிதரில் தான் நான் முதலா நடித்த இந்த முதலா படம் அதில் தெரியாத கொஞ்சம் கற்றுக்கொண்டேன் நான் அப்போ என்னென்னா அது வந்து கொரோனா டைம் எடுத்துனாங்க உண்மையாகவே எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எப்படி கேமரா வச்சா கேமரா கொண்டால் எப்படி நடிக்கணும் அது எல்லாம் பேசிக் இதே எங்களுக்கு தெரியாது சும்மா நாங்கள் அலப்பறையில் வீடியோ இதில் நடிச்சிருக்கிறோம் படம் கொண்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் நுணுக்கங்கள் வந்து கற்றுக்கொண்ட நாங்கள் அப்போ இந்த படத்தில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு என்றாலும் இதில் கொஞ்சம் கடினம் கற்றுக்கொண்ட அப்புறம் நீங்கள் கட்டியும் கொண்டுட்டீங்க அதுக்கு பிறகு இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு அப்படி இருக்கு அவருக்கு கல்யாணம் முடிஞ்சுதா இதில் கூட கற்றுக்கொண்டோம் ஏண்டா இந்த படத்தில் இன்னும் எப்படி பெரிய ஆக்கள் மூன்று பேரும் ஏ கே கமலண்ட உரிமையாளரா வரைய இல்ல ஒரு நடிகரா வந்துக்கிறேன் இப்போ நோந்து ஒரு சைட் அப்புறம் டப்பிங் பண்ணவே வரையத என்னடா நான் டப்பிங் நிறைய பாத்துக்கேன் நான் இந்தியாலயே நிறைய படங்கள் எல்லாம் வேல செஞ்சிருக்கேன் பாத்துக்கேன் ஆனா எனக்கு கண்ட அந்த வரையக பார்த்தா அது முடியல அவங்க சுத்தி நிக்கறாங்க பாந்து பாத்து பாத்தாலக்கு பாத்தே வரது இல்ல உண்டு இப்போ விளங்குற நீங்க எவ்வளவு வரை அப்படி செஞ்சுக்கிறீங்க அந்த நல்லா புரிஞ்சு உண்டு நான் சொல்லுங்க நீங்க அப்படி செஞ்சிட்டு ஓ வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி ராஜ் அன்பா மதீசன் இது ரெண்டு பேரும் நான் தொடர் முதலே தொடர்பில் இருந்து நான் அப்போ லண்டன்லேருந்து அடிக்கடி வந்து போகிறபடியாக ராஜ் எப்படியும் எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கோட்டு ரெண்டு மூணு நேரம் கேட
அவர் ராஜேந்து முதல் மில்லர் படத்தை தான் வேர்க் பண்ணி கொண்டிருந்தவர் சில பிரச்சனைகள்லாம் மில்லர் ட்ரோப் பண்ணிவிட்டு திரு இறங்கி இந்த படத்தில் இறங்கினவர் இறங்கிக்க இன்னும் மறக்காமல் இந்த படத்துக்கு கூப்பிட்டபடியாக அவருக்கு மிக நன்றி நான் பெரிய சீனுக்கு வரையில் ஒரு சின்ன சீன் தான் என்ன ஜூஸ் பண்ண ஒன்று மட்டும் ஜூஸ் பண்ணினவர் ஆனால் எனக்கு நல்ல அனுபவம் இவரோட ஒர்க் பண்ணினது எல்லாம் ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு வேறு கலைஞரோட ஒர்க் பண்ணி வேறு டிரெக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் லண்டன்ல குறும்ப படங்கள் இருக்கிற நடி நடிச்சிருக்கிறேன் ஆனால் ராஜோட ஒர்க் பண்ணது சரியான வித்தியாசம் வந்து என்னென்னால் ஒரு நான் நினைக்கிற ஒரு ரெண்டு டைலாக் மூணு டைலாக் தான் ராஜ் ஒரு ஆறு டேக் போயிருப்பேன் அண்ட் அவருக்கு தேவையானதை பிடிங்கி எடுத்துட்டு அதனால் நினைக்கிறேன் எந்த ஸ்டைல் இல்லாமல் அவர்கிட்ட ஸ்டைலில் நடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஆறு தான் அறுபதும் போயிருக்கு சில பேருக்கு அப்போ நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை இல்லை இவையோட சேர்ந்து வேலை செய்வோம் நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் நடுக்க சொல்லிட்டு போனோம் சொல்லி போகிறேன் ஏன் இவையோட சேர்ந்து வேலை செய்யும் என்னென்னா புத்தி கட்ட மனிதருக்கு பிறகு அதுக்கு மேலே ராஜ கொஞ்சம் தெரியும் இப்போ இதில் இருந்து சில சில சாங்ஸ் மாதிரி நாட்கள் செய்கிறதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் புத்தி கட்ட மனிதர் வந்து நான் பார்த்த பிறகு எனக்கு பார்த்து நோக்கே இவங்கள ஒரு வித்தியாசமாக வெளியிட்டு <laughs> யூடியூப் தளத்திலும் நீங்கள் இதை பார்வையிடக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் சொல்லுவோம் அது சில பேர் முதலே பார்த்துருப்பாங்க நான் நினைக்கிறேன் பதிலக்கூடிய உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த நேரம் நாங்கள் டக்டிக் டவுசினுடைய முன்னோட்டத்தை உங்களோடு சேர்த்து இந்த நேரத்தில் வெளியிடுகிறோம் அதனாலேயே ஒருத்தன் கற்பனையில லவ் பண்றான் ஒருத்தன் கனவுல லவ் பண்றான் இன்னொருத்தன் கண்டதெல்லாம் லவ் பண்றான் எப்படி போறவங்கிற வாழ்க்கையில ஒருத்தனுக்கு மட்டும் சரக்கு பொம்பளை ஒண்ணு செட் ஆகி கல்யாணம் நடக்க போகுது நித்திரையோ வெள்ளிக்கலாம் என்ற கல்யாணம் உள்ள நிக்கும் நீ கல்யாணத்துக்கு வருவியோடோ கால வருவனே இத கேள்விப்பட்ட உடனே மற்றவங்க சும்மா இருப்பாங்களோ கடத்துறதுக்கு மனவரைக்கு கிட்ட போயிட்டாங்க இன்னும் பார்க்க போற மூத்த அரசியல்வாதிகள் உருவாக கூடிய திரு போ ஐங்கரணேசன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் தமிழ் தேசிய பசுமை இயக்கத்தினுடைய தலைவர் நிறைய பேருக்கு நாங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இது பொடியல் வேலை அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் தூக்கி போட்டாலும் ரெண்டு பேர் மதிச்சு வந்துக்கிறாங்க வாங்க ஐயா இந்த முன்னோட்டம் நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன் புத்தி கட்ட மனிதரும் பார்த்துருங்கள் இந்த அனுபவம் இந்த டக்டிக்டோ சொல்லிடக்கூடிய முன்னோட்டம் இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னுடைய என்னுடைய தெரிஞ்சவங்கள் என்னுடைய ஆயுளவங்கள் நட்பு வட்டங்கள் என்று சொல்லி இல்லை அது மனத்திலே அது என்னத்தை தான் இப்போ போனாலும் கூட நல்லதாகவே படும் ஆகவே அந்த வகையில் வந்து இது மிக சிறப்பாக என்னுடைய பார்வையில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு கலைஞர்களும் பேர் சொல்லக்கூடிய படங்களும் வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஆகவே நாங்கள் அதில் இருந்து அடுத்த கட்ட பாய்ச்சல்கள் வந்து நிச்சயமாக போக வேணும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச தொழில்நுட்ப வசதிகளின் அடிப்படையிலுமே கூட நல்ல மிக சொல் பேர் சொல்லத்தக்க படங்கள் உருவானது பேர் சொல்லத்தக்க கலைஞர்களையும் தான் அவர்கள் உருவாக்கி சென்றார்கள் ஆகவே அடுத்த தலைமுறை நீங்கள் இந்த துறையில் காலடி வைக்கின்ற பொழுது 
உங்களை ஊக்குவித்தல் என்கின்றது பார்வையாளர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல் தான் ஆகவே எங்களால் இயன்ற அளவுக்கு அதிகளவினாளர்களை வந்து அடுத்து செல்ல வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கிறதாக நான் நினைக்கின்றேன் என்ன பொறுத்த வேலை இருக்கு நல்ல காலம் நாளைக்கு நாளன்றைக்கு வந்து நீதிமன்றம் இல்லாதபடியாக அன்னையும் கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி வந்துக்கிறார் சொல்லுங்கண்ணா நீங்கள் நினைக்கிறேன் பிகே மக்கும் வந்து நீங்கள் அடுத்ததுக்கும் வந்துக்கிறீங்க என்ன மாதிரி இருக்கு என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க உண்மையில முன்னோட்டம் நல்லா இருக்கு புத்தி கட்ட மனிதரெல்லாம் படம் பார்த்து நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு விமர்சனம் எழுதியிருந்தேன் பெடிகள் பாஸ் ஆகிட்டாங்களாண்டு இந்த படத்தினுடைய முன்னோட்டம் உண்மையில் நல்லா இருக்கு ஒளிப்பதிவு நல்லா இருக்கு சில ஷார்ட்ஸ் வந்து உண்மையில் நல்லா இருக்கு எடிட்டிங்கும் நல்லா இருக்கு மற்ற விஷயங்கள் படம் பார்க்க தான் தெரியும் ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் அந்த படத்துக்கு பெடிகள் பாஸ் ஆகிட்டாங்கள் என்று எழுதினாங்க இந்த படத்துக்கு உள்ளத்தை தொட்டு விட்டார்கள் என்று எழுதுவோம் என்று நம்புகின்றேன் வாழ்த்துக்க சரிண்ணா நன்றி அந்த அனுபவம் இந்த அனுபவம் எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க பிகேஎம் பார்த்த அனுபவம் இந்த ஒரு தளத்தில் இருக்குது இது முன்னோட்டத்தில் ஓரளவுக்கு உங்களை விளங்குறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை வச்சுக்கொண்டு இது என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்குறீங்க நகைச்சுவை ததும்ப மக்களை மகிழ்விக்கின்ற ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்னுடைய வாஞ்சை அல்லது ஆசை என்னவென்றால் நீங்கள் எதிர்காலத்திலே மண்ணின் மனம் வீசுகின்ற படங்களை தமிழ் தேசியத்தினுடைய ஆன்மாவை தொடுகின்ற படங்களை எடுக்க வேண்டும் என்றால் எந்த ஒரு சினிமாவும் அந்த மண்ணினுடைய மனம் வீசுகின்ற பொழுது தான் ஆன்மாவை தொடரும் கல்கியினுடைய பொன்னியின் செல்வனை தத்ரூபமாக எடுத்த மணிரத்தினத்தால் கூட ஈழத்தினுடைய சினிமாவை பேச முற்பட்ட கன்னத்தில் முத்தமிட்டாலே சிறப்பாக எடுக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அது இந்த மண்ணில் இருந்து உருவாகவில்லை அற்புதமான கலைஞர்கள் இருக்கின்றீர்கள் அற்புதமான திறமையாளர்கள் இருக்கின்றீர்கள் எந்த ஒரு மண்ணின் மனம் வீசுகின்ற சினிமாவும் அந்த மண்ணில் இருந்து தான் உருவாக வேண்டும் அதை எடு எடுக்கக்கூடிய அற்புதமான கலைஞர்கள் இருக்கின்றீர்கள் உண்மையில் உங்களுடைய புத்திகட்ட மனிதர் எல்லாம் படத்துக்கு நான் வந்த பொழுது வந்த எதிர்பார்ப்பை விட அந்த படத்தினுடைய கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் எடிட்டிங் எல்லாம் உண்மையில் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை தாண்டி இருந்தது இந்த படம் அதையும் தாண்டி இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமாக இருந்தது ஆகவே எதிர்காலத்தில் நீங்கள் இன்னும் ஆன்மாவை தொடுகின்ற படங்களையும் எடுக்க வேண்டும் எடுப்பீர்கள் என்னென்றால் அப்படியான ஒரு இளைஞர் குழாமை நீங்கள் உள்ளடக்கி இருக்கின்றீர்கள் வாழ்த்துக்கள் வெற்றி கோடி பறக்கட்டும் நன்றி என்ன நன்றி நேரம் ஒதுக்கி வந்ததுக்காக உண்மையில் நன்றி சொல்லுங்கள் நன்றி உண்மையில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுக்கு தான் அந்த அழைப்பு கிடைத்திருந்தது அவர் தான் தன் சார்பாக என்னை போகுமாறு அழைத்திருந்தார் ஏனென்றால் அவர் தற்சமயம் ஒரு அவசர பணியாக கொழும்பு போய்கொண்டிருக்கின்றார் நன்றி நன்றி என்ன அதே மாதிரி தான் நிறைய பேர் வந்துக்கிறீங்க நாங்கள் குறிப்பிட்ட அளவாக வேலை செய்த ஆக்கள் அதே மாதிரி சில தரப்புகளை சார்ந்து வேலை கூப்பிட்டாங்கள் யாருக்குமே இது தொடர்பில் உங்களோட அபிப்பிராயங்களை பதிவு செய்கிறதுக்கு ஆசை என்று சொன்னால் யாரையும் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு மிச்சங்களை கூப்பிடலன்னு சொன்னால் யாருமே கூறப்படுவாங்க அப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது யாருமே ஆசைப்பட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்களாம் முன்னுக்கு வரலாம் வந்து இவர்கள் தொடர்பில் அல்லது இந்த படைப்பு தொடர்பில் உங்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய அபிப்பிராயங்களை வந்து நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதற்கான நேரம் இருக்குது சொன்ன இப்போ சொன்ன சொல்லியிருக்கிறார் எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா மில்லர் படத்தின் பிரச்சனை என்னென்னா கிட்டத்தட்ட அந்த படத்தின் ஸ்கிரிப்ட் அதன் உள்ளா மு முடிவடைஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு மாதமாக ராஜனா முதலே எழுதின கதை ஆனால் பிறகும் ஆறு ஏழு மாதமாக அந்த கதையை திரிவுபடுத்தி திரிவுபடுத்தி ஒரு நல்ல கதையாக வச்சுக்கார் உண்மையான பிரச்சனை என்னென்னா காசு தான் அந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு இந்த படமுமே ராஜனா ஒரு கடனாக வாங்கி படம் படம் எடுத்த படம் தான் இந்த டக்டிக் டோஸும் என்ன காரணம் பண்ணால் அந்த ஆறு மாதமாக இந்த கதையோடைய எங்களோட படிகள் இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த படிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு செய்யணுமே இல்லாடிக்கு எங்களை மறந்துடுவாங்களே என்ற காரணத்துக்காண்டி தான் டக்டிக் டோஸ் என்ற படம் வந்திருக்கு ஆனால் உண்மையாக எங்கள்ட்ட ரெண்டாவது படமாக அவட்ட காலடி இருந்தது மில்லர் என்ற ஒரு படம் தான் அதில் ஸ்கிரிப்டும் எடுத்து நாங்கள் முன்னோட்டமும் விட்டுருந்தாங்க இதுவரை காலமும் எங்களுக்கு அது ஒரு என்னென்னு சொல்கிற துரதிருஷ்டமாக என்னென்னு விளங்கையில் அந்த படத்தை நாங்கள் எடுத்தால் எங்கள் படியல் படமாக எடுங்க ஆன்மாவை தொட்டுன்னா ஆன்மாவை கிழிச்சு கொண்டு போன அளவுக்கு இருக்கணும் என்றது தான் அந்த படத்தின் கதையாக இருக்குது ஆக மொத்தத்தில் எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை காசு தான் நீங்களும் புலம்பெயர் தமிழ் தேசங்களில் உங்களுக்கு நிறைய தொடர்புகள் இருக்குன்னா கட்டாயம் உங்களோட அந்த ஸ்கிரிப்டோட ராஜன்னாவை தொடர்பு படுத்துகிறோம் உங்களால் முடிஞ்சால் அந்த படத்தின் ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் இதில் வேறு யாரும் வந்திருந்தால் கூட அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஓகே என்று சொன்னால் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்ன்றதையும் இந்த தருணத்தில் தெரிவிச்சுக்கொள்கிறோம் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்கள் நிறைய பேர் பார்ப்பினம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்களுக்கு நிறைய ஆண்மை இருக்குது நான் அங்கே இருந்தாலும் வந்து அவை யோசிக்கிறது ஃபுல்லாக கூறா வந்து தாயகத்தை பற்றி தான் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆரம்பம் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் கட்டாயம் இந்த குழுவோட
அடுத்த வந்து இந்த மூன்று பங்காளிகள் என்று சொல்லிக்க முதலாவது வந்து நாங்கள் இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளரை நாங்கள் முதலாவதாக அழைப்போம் மதிசன் எப்பவுமே நாங்கள் பெருமையாக சொல்லிக்கொள்ள விஷயம் நாங்கள்லாம் ஒரே பள்ளிக்கூட காரணம் ஆனால் சின்ன பள்ளியில் பார்த்து கடை பேர் சொல்லுவாங்க இவன் என்னடா இதே பாடி கொண்டு இருக்கிறா மேடல் ரெண்டு ஆடி கொண்டு இருக்கிறான் இவனுக்கு என்னடா எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எங்கள் காது விடவே பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு உண்மையாக ஒரே தளத்தில் அதை அந்த கதைக்கெல்லாம் ஒரு செருப்படி அடித்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறான்றதுல வந்து உண்மையில் பெருமையாக இருக்குது வாங்க மதிசன் அந்த விமர்சனங்கள் நீங்கள் சொல்லி கொண்டே இருங்கோ ஓ விமர்சனங்களை தான் அது உங்களோட வேலை முழு விஞ்சல வாரதங்கட வேலை அப்படின்ற மாதிரி அது மாதிரி ராஜன் நான் நிறைய தாகத்தோட பயணித்து கொண்டு வந்தோம் கிட்டத்தட்ட பத்து பத்து பன்னெண்டு வருஷம் மேலே தெரியும் நினைக்கிறேன் வாங்க ராஜன்னா ஒரு வெற்றிகரமான படைப்பு கொடுத்து ரெண்டாவது இன்னொரு முன்னோட்டத்தை இன்றைக்கு தங்கியிருக்கிறோம் எவியோட சேர்த்து திருப்பியும் இன்னொரு கூப்பிட போகிறோம் வேறு யாரும் இல்லை அவர் நடிச்சிருக்கிறார் அதை தாண்டி வந்து க கணிசமான இடத்துல வந்து இதில் வந்து கமராவோட வேலை செஞ்சுக்கார் கமலண்ணா வாங்க 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 மதிச்சு நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி இருந்தது இவங்களை வச்சு இதை செஞ்சு முடிச்சு கிடைச்சு வர்றதுன்றது லேசுப்பட்ட விஷயம் இல்லை அதுக்கிடையில சில வேலைகளாக கூட இந்தியா போடி வந்திருந்தது வேற வேற வேலை சொந்த வேலை அப்படிலாம் இருக்கும் சொல்லுங்க இல்ல இது இதுல அதான் இசையமைப்பாளர்ன்றத விட எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது இந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் இப்போ ப்ரொமோஷனுக்கு காசு இல்லை இப்போ அதுக்கு ப்ரொப்போசல் எல்லாம் எழுதி அது நான் ராஜனாம இருந்து தெரிஞ்ச எல்லாருக்குமே கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் வீடியோவில் வந்து சொல்கிறோம் எங்களுக்கு காசு வேணும் காசுன்னு சும்மா காசாக கேட்கலாம் நாங்கள் பிஸ்னஸாக காய்க்கிறோம் அப்போ அதுதான் இப்போ அது வரமாக சாபம் மாதிரி இல்லை அதான் பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு வெட்டியை கொடுத்தா கூட நாங்கள் அதை அடுத்த இதே மாதிரி இப்போ புத்தி கட்ட மனிதர்லாம் அளவுக்கு வெட்டி அடைஞ்சா கூட நிறைய பேருக்கு நிறைய பெரிய பிஸ்னஸ் வரும் அதுவே பெரிய கஷ்டமாக இருக்கீங்க எங்கட கஷ்ட காலத்துக்கு அந்த எங்கட புத்தி கட்ட மனிதர்லாம்னு நாங்கள் உழைச்ச காசு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயே அந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் உழைச்சோம்னா அது ஒரு மூன்று மாதத்துலேயே அது ஒரு மூன்று லட்சத்துக்கு பெருமதியாக குறைஞ்சிட்டுது அப்போ அப்போ நாங்கள் ஒரு கேமரா பார்த்து வச்சு நாங்கள் அந்த கேமரான்ற விலை நாலு மடங்காக கூட்டிட்டு திடீரெண்டு அப்போ அதுதான் எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக வந்தது ஒரு இசி இசையமைப்பாளர் படத்துலனா அது ஒரு பத்து நாள் வேலை பதினஞ்சு நாள் வேலை தான் ஆனால் அதுக்காக அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்க வேண்டியிருக்கு தானே இவருக்கு டிரெக்ஷனும் ஈஸி தான் கதை எழுதி போட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டு போகலாம் அவர்கிட்ட கொடுங்க சரி ஓகே அவ்வளோ சொல்லுவ இவர் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை அவர் இதை சொன்ன வருது உங்களுக்கு ஏதாவது படம் எடுக்கிற சுகம் வந்து சொன்ன மாதிரி சொன்னவர் இல்லை படம் எடுக்கிறது ஈஸி தான் நம்ம இல்லை ஆ அவர் சொன்ன படம் எடுக்கிறது ஈஸி தான் படம் எடுக்கிறது யார் சொன்ன கஷ்டம் இல்லை ஒரு வேலை பிடிச்சி செய்ய எல்லாமே ஈஸி தானே பிடிக்காமல் செய்தா தான் கஷ்டம் ஸோ நான் பிடிச்சி செய்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஈஸி தான் அது இல்லை உங்களை வச்சு மேய்க்கிறது அப்படி இல்லை பிடிச்சி செய்ய எல்லா விஷயமும் ஈஸியாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உண்மை என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க பிகே ஒரு வெற்றி வந்திருக்கு மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு எல்லாருமே இருப்பினும் மில்லர் முன்னோட்டம் வெளியிட்டம் அதை ஒன்றுமே செய்ய முடியாமல் போயிட்டு இப்போ டாக்டிக் டோஸ் வந்திருக்குது என்ன சொல்ல போகுது என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன மாதிரி இருக்கு ஓ என்னடா பிகேமுக்கு பிறகு நாங்கள் ட்ரை பண்ண படம் வந்து மில்லர் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிகிட்ட எங்களோட ஸ்கிரிப்ட் போய் அப்ரூவ் ஆகி அது வந்து செய்கிற கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற நேரத்தில் அது வேறு வித வேறு வேறு வி விதங்களால் அந்த படம் டேக் ஆஃப் ஆகல அதை பற்றி நாங்கள் எங்களோட சோஷியல் மீடியாலையும் போட்டு வந்தோம் நாங்கள் ஸோ அது ஒரு படம் எடுக்காமல் இருக்கிறமே என்றதால் சரி ஒரு படம் ஒன்றுடன் எடுக்கணும் என்றதுக்காக எடுத்த படம் தான் டக்டிக் டோஸ் ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபிடன்ட் வேணும் எங்களுக்கு ஒரு இல்லை ஒரு உத்வேகம் வேணும் எங்களுக்கு ஒரு பூஸ்ட் வேணும் என்றதுக்காக நாங்கள் எடுத்த படம் தான் டக்டிக் டோஸ் ஏன்னா சில நேரம் அது அந்த கேப் வந்து எங்களை ஃபெடப் ஆகி இருக்கும் அல்லது இதில் ஒன்றும் செய்ய இல்லாது நாங்கள் இதுக்கு சர்வே பண்ண இல்லாது இப்படி ஒரு சக்ஸஸ் கொடுத்துட்டு எங்களால் சர்வே பண்ண இல்லாது என்ற மாதிரி தோட்ஸ் வந்து எங்களை எங்களோட சேர்ந்துருக்கிறாக்களுக்கே கொஞ்சம் வேற வலிக்கிட்டு ஸோ அப்போ ஓகே இல்லை நாங்கள் இன்னொரு படம் செய்வோம் அதை நாங்களே செய்வோம் அதே மாதிரி பிகே மாதிரியே கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேலில் செய்வோம் என்று எடுத்த படம் தான் டக்டிக் டோஸ் ஒரு ஆறு மாத ப்ரொடக்ஷன் தான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஆறு மாதம் தான் இப்போ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கும் எங்கட கதைகளை எங்கட வழிகளை அல்லது நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய கதைகள்னு இருக்குது தானே சொல்ல வேண்டிய கதைகள் நிறைய இருக்குது இந்த உலகத்துக்கு ஏண்டா சினிமா ஒரு ஒரு
நாங்கள் இப்போ என்ன நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே வச்சுருக்கிறேன் அதை இங்கே நான் போட்டேன்னா நாங்கள் இருப்பனா தெரியாது பட் நானே நடித்து போட்டு நானே எடுத்து வச்சு போட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னடா அது கொஞ்சம் சிக்கலுக்குரிய விஷயங்கள் இருக்கிறபடியா சிக்கலுக்கு இருக்க மீன்ஸ் இங்கேருந்து இங்கேருந்து நான் அந்த படத்தை சொல்லியலாதுன்றாரு அதால் நாங்கள் எடுத்த போய் என்னென்னா முதல் நாங்கள் யாருண்டு இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துவோம் நான் ஒரு இயக்குனர் இவர் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இப்படி ஒரு டீம் இங்கே ஒர்க் பண்ணுது இவங்க ஃபிலிம் படங்கள் எடுக்கிறவங்களுன்றதை வந்து வெளி உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துவோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஒன்று சொல்லும் போது எங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து வேண்டாம் இந்த இந்த உலகமே எங்களுக்கு சப்போர்ட் அணிக்கும் தானே என் என்ன நான் இவ்வளோ இருந்தால் தான் படம் எடுக்கலாம் அதான் பாயிண்ட் ஸோ அதுக்காகத்தான் இந்த ரூட்டுக்கு வந்து நாங்கள் கிளைம் எனக்கு கிளைம் இந்த இந்த இதை வந்து யூடியூபர்ஸ் தெரியும் வெளியில் காட்டாது இந்த சேனலில் நான் பாட்டு போட்டேன்னா இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கு கூட அது நான் அனுப்பினா தான் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி என்னோடய இதை நாங்கள் சொல்லலாம் பூவன் மீடியாவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைக் வந்தது பே ஃபேஸ்புக் பேஜில் அப்போ ஒரு ரெண்டு மூன்று வருஷத்துக்கு பிறகு என்ன போட்டாலும் ரீச் ஆகி கொண்டு இருந்த பூவன் மீடியா இப்போ அந்த அளவு இல்லை அதுக்கு காரணமும் இது மாதிரியான ஒரு பேப்பர் நியூஸ் வாசிச்சுனாங்க பேப்பர் நியூஸ் வாசித்து அதில் வந்து ஒரு பேரை நாங்கள் உச்சரிச்சிருக்கிறோம் அந்த பேர் வந்து ஒரு பயங்கரவாதி தீவிரவாதி என்ற பேர் என்று அதில் சொல்லப்பட்டது நாங்கள் நாங்கள் என்ன ஓமன்னு சொல்லி விட்டுருந்தா விட்டுருப்பான் நாங்கள் இல்லை அது தீவிரவாதி இல்லைன்ற கற்று எழுதினான் நான் அதுக்கு பிறகு எங்களை எங்களோட பேஜும் வந்து இப்போ ஐயோ பேஜட் ரிஸ்க்குன்னு தான் வரும் பூவன் மீடியான்ற ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு நாங்களும் இல்லைன்ற சண்டை பிடிச்சிக்கணும் இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த சோஷியல் மீடியான்றது வந்து இப்போ எங்களை எல்லாருமே யூடியூபர்ஸாக தான் ஆரம்பத்துலேருந்து அடையாளம் காணப்பட்ட ஆக்கள் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதின் பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினஞ்சிலே ஒரு ஒரு சேனல் ஆரம்பித்து நாங்கள் யூடியூபோ ஃபேஸ்புக்கோ சோஷியல் மீடியாவோ எந்த ஒரு சமூக வலைத்தளங்களோ வேறு ஒருத்தர் காணியில் நாங்கள் கட்டுற வீடு மாதிரி அது எப்போ வேணாலும் முடிச்சுட்டு போயிடுவானவன் வெளிநாட்டு உறவுகள் அனைவருக்கும் இந்த பிளாக் போர்ட் இன்டர்நேஷனல் பிகேஎம் அதுக்கு நாங்கள் டக்டிக் டோஸ் எடுத்திருக்கோம் வாசிக்கிறீங்க இல்ல இல்ல அதுல பாத்து நான் கணக்கு லோகோ கொள்ளிடம் அது கொழும்பு போன பிறகு எல்லாம் மறந்து வச்சேன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிகேஎம் டக்டிக் டோஸ் அடுத்து நாங்க மில்லர் எடுக்க போறோம் அதுக்கு உங்களோட ஆதரவும் வேறுவிப்பும் இருக்க மாட்டோம் நம்புகிறோம் அங்கே மாமா குளம் போயிட்டார் கையை கட்டிட்டு நிப்பாட்டு அல்லது இங்கே பிடுங்க வயர் மாமாவுக்கு மேனசி போன இதை வரும் நம்பா நீங்கள் அட அதே விரஜ நான் சாப்பாடுக்கு போ சாப்பிடணும் டாக்டர் அக்கா சாப்பிடாம பார்த்தோம் நிப்பா இப்போ அப்படியே அப்போ அதான் சரி ரெண்டாம் தடவை போய் சாப்பிட்றது அப்போ ஓ இங்கே சாப்பிடாங்க சாப்பிடுவோம் கடைசி வாய் சரி நாங்கள் சாப்பிட போவோம் கதை கதைக்காம எல்லாருக்குமே நன்றியை மொழி சொல்கிறோம் எங்களுடைய அன்பான போய் இதே மாதிரியான ஆதரவை டாக்டர் டோஸ் வேண்டாங்க அதுக்கு பிறகு தரக்கூடிய ஒரு படைப்பு தாங்க நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நீங்களும் <laughs> 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 கனகாலம் வெயிட் பண்ணி கடைசியில் யூடியூப்லாம் பார்த்தேன்னா தியேட்டர்ல போய் பார்க்கும் தெரியும் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 எப்படி இருக்கீங்க என்ன மாதிரி உங்களோட டெய்லர் பா நீங்க நடிச்சிருங்க நானே அப்ப உங்களுக்கு நல்லா அசிங்கப்படுது இல்ல 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 டெய்லர் உங்களுக்கு கேப்ப மாட்ட வாத்து நான் நடிச்சதால நீங்க சொல்றது சரியில்ல அப்ப உங்களுக்கு அனுபவம் சொல்லுங்க படத்துல என்ன என்ன சொல்றது அனுபவம் இல்ல கொஞ்ச நாள் அரைக்கல அந்த கரெக்டர் கிளியர் நிக்கும் அதுல வந்து நான் வியாசமான ஒரு கரெக்டர் பண்ணிருக்கேன் அப்படி நினைக்கிறேன் இந்த கரெக்டர் நிக்கும் இந்த படம் முடிஞ்ச அப்புறம் அந்த கரெக்டர் கொஞ்ச நாள் இன்னும் டிராவல் ஆயிடுச்சு அப்ப நான் படத்துல பார்க்கல என்ன கரெக்டர் 
குடும்பமாக்கு <laughs> 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 அதுக்கான ஆதரவு நீங்கள் எப்பவுமே பழமையாக தாரது மாதிரி தொடர்ந்து தந்து கொண்டிருக்கணும் கட்டாயம் மட்டும் இந்த பாடல்கள் எல்லாமே எனக்கு ஒரு கா கட்டணி சில பாடல்கள் பிடிக்கும் தானே அந்த இந்த பாடல் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த பாடல் நீங்கள் நீங்கள் மியூசிக் அது செய்ய கேட்கணும் அனுபவத்தை பாட்டு நிறைய செய்யறதான் இப்ப ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பாட்டு நினைச்சு தொண்டிருப்பேன் சொல்லலாம் இதுல வந்து இன்னும் ஈஸியா இருந்தது இப்ப இந்த 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 கன்செப்ட் வந்து ஒரு மியூசிக்குரிய கன்செப்ட் தான் சில இடங்கள்ல இப்ப முதலாவது பாட்டு வந்து திசையை இல்லாத தீவு என்ற ஒரு பாட்டு அது வந்து எங்கட நல்லூர் பிரசன்ன குருக்களை அவர் வந்து அந்த பாடி இருந்தவர் இந்த எல்லாருக்குமே தெரியும் பிரசன்ன குருக்களை அவரை வந்து வித்தியாசமாக பயன்படுத்தணும் கட்டாயம் அவரை சினிமாக்களை பயன்படுத்தணும் என்று நாங்கள் கூட்டிக்கொண்டு வந்தாச்சு பாடினா அவருமே மிக அழகாக பாடியிருந்தார் அந்த பாட்டும் நிறைய பிரபலமாக இருந்தது யூடியூப்லலாம் நிறைய பேர் அதை பார்த்து சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு பிறகு ஆனா வண்ணான் ஒரு பாட்டு இன்னும் மூன்று மூணு நாலு பாட்டுகள் வேற இருக்குது படத்தோட பாக்கிக்கில் சில நேரங்களுக்கு அந்த பாட்டுகள் இன்னுமே நல்லா பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் அந்த ஆனா வண்ணா அளவெல்லாம் வந்து நிறைய அதெல்லாம் பிடிச்ச நிறைய நிறைய கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கும் இருக்காமல் போகும் அதை அதில் வந்து ஒரு 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 பைத்தியங்கள் பாடுற பாட்டாக நீங்கள் கடந்து போயிடணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஓகே வாழ்த்துக்காக உங்களுக்கு நன்றி நன்றி ஓகே நன்றி இருந்தாலும் எல்லாருமே சாப்பிட தொடங்கிடலாம் என்னோட வந்த ரெண்டு ஜீவன என்ன செய்யறீங்க ஒரு ஒரு நண்பன் வந்து வீடு எடுத்து நிற்கலாம் கூப்பிடுவோம் வந்து சாப்பிடுவோம் அதுக்குதான் புட்டு முக்கியம் அண்டே வெள்ளிக்கிழமை வழியால மறக்கிற என்ன என்ன மாதிரி இருக்கு சாப்பாடு என்ன வாரம் போட்டுன்னு வாரம் அப்படி போ அப்படியே கையை கழுவிட்டு வரும் அங்க அங்க இப்போ நாங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு வெளியில வந்துட்டோம் முடிஞ்சது என்ன பேர் அந்த நீங்கள் எல்லாம் வேற சாப்பாடுலாம் வேணும் வந்தது சாப்பாடு 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 உண்மையிலே வேறுமே அது வந்து கட்டில சம்பல் வேறு புட்டும் புட்டும் சம்பளமே ஒரு தனி டேஸ்ட் நல்லா இருந்தது ஜென்மையிலேயே பட் அதை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கள் கலைஞர்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆதரவு கொடுத்துக்கோணும் பார்க்குறீங்களா ஆதரவு கொடுத்துக்கோங்க ஓகே அவ்வளோதான் வீடியோ முடிச்சுக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையான மேலே கையிலாட்டு சொன்னால் சப்ஸ்கிரை